on se souvient tous du 15 avril 2019, euh, donc du sinistre. Euh, je me rappelle à l'époque euh, avoir pris très rapidement conscience de, de la complexité de la mise en sauvegarde de Notre-Dame. Très vite après l'incendie, Autodesk nous a sollicité pour réaliser un modèle BIM de Notre-Dame de Paris à partir des données qu'on avait déjà constituées euh, avant euh, le sinistre et avoir une maquette telle que construite. Je suis tailleur de pierre, restaurateur monument historique de formation. J'ai notamment travaillé en tant que technicien des méthodes sur les chantiers de restauration sur notre dame de Paris dans les années 90. Ensuite, j'ai fondé Art Graphique et Patrimoine en 1994 pour amener les outils numériques au métier de la conservation et restauration du patrimoine. Chez AGP, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui a une connaissance fine du patrimoine architectural et historique. Notre savoir-faire, c'est l'interprétation intellectuelle et technique d'un bâtiment. On est la seule entreprise dans notre secteur à avoir le label de l'entreprise du patrimoine vivant. On fait partie aussi du groupement des entreprises de restauration de monuments historiques. Avec ce groupement-là, on a toute une réflexion globale sur ce qu'est la restauration du monument historique. En 2010, on est intervenu avec Andrew Talon pour faire un relevé, entre guillemets, global de notre de Paris. C'était un relevé assez complet. For Notre Dame, our BIM process included the survey of the site. This was the laser scanning, the photogrammetry, and the use of the drone. It's almost like an X-ray of the surface. And this led us to create the 3D BIM, which is the 3D geometry, as well as all of this information included. Notre Dame itself is a very challenging project. It is an icon of Gothic architecture, in which nothing is straight and nothing is rectangular. A good example are the vaults. There's over 180 vaults, and none of them are identical. Every one of them has to be modeled individually. Uh, and the final challenge was how to combine the savoir-faire, the working expertise here at AGP, with the realities of Notre Dame. How we can use our knowledge with stonework and software in order to represent this cathedral as beautifully and as intelligently as possible. BIM is undeniably a technology that contributes to the safeguarding of our heritage and we consider BIM itself as a form of preservation, as a snapshot of these historical monuments in time. On peut dire que les atouts et les applications du BIM sont nombreux. Le BIM nous permet de donner une vision globale de l'édifice tel que construit, de planifier et coordonner le chantier avec les corps de l'État qui vont collaborer pendant la restauration de l'édifice et en même temps de faire la scénarisation de ce projet de, de restauration. En résumé, la maquette intelligente issue du BIM devient une nécessité pour la préservation du patrimoine.